Los Nomo, son los espíritus ancestrales primordiales en la religión y cosmología de los Dogon. Y que la mayoría de investigadores están convencidos que de hecho, pueden ser extraterrestres. Hay una historia de los Dogon de África Occidental, donde dicen que un arca descendió al suelo, trayendo seres anfibios avanzados, conocidos como los Nomo. Estos seres le dieron a los Dogon información avanzada, sobre un compañero invisible de la estrella Sirio, que era extremadamente pesado y estaba hecho de un metal especial, que no se encuentra en la Tierra. Algún día los astrónomos lo conocerían como Sirius B. Los Dogon son un grupo étnico de alrededor de 600.000 personas. La mayoría de ellos, viven en las colinas rocosas, montañas y mesetas de la escarpa de Bandiagara, en la meseta media de la región de Mali. Los antepasados de los Dogon, vinieron de la zona de Mandi, en el suroeste de Mali y el noreste de Guinea, que fue el centro del imperio de Mali del siglo XIII. Después del colapso de este imperio, los Dogon emigraron a su hogar actual en los acantilados rocosos y terrenos difíciles, donde los Dogon se situaron, les ofrecieron una protección eficaz contra las redadas por traficantes de esclavos que venían del desierto, aunque también resultaron en el aislamiento de las comunidades. Cuando Malí se convirtió en parte del África Occidental Francesa en la década de 1890, las redadas de esclavos terminaron, y los Dogon fueron capaces de expandirse hacia las llanuras alrededor de la meseta. Lamentablemente, esta migración separó al Dogon de sus sitios religiosos, dando lugar para el Islam y la cristiandad. Pero los Dogon, todavía son conocidos por su cosmología intrincada y rituales extraordinarios, que van acompañados de danzas masivas y ahora convertidos en atracciones turísticas. De hecho, después de que se haya utilizado una máscara en estas celebraciones ritualistas, ya no se considera sagrada, y es a menudo vendida a los turistas. La religión Dogon, se dedica principalmente a adorar a los antepasados, y a los espíritus que encontraron cuando emigraron a través del oeste de Sudán. Por cada 60 años, los Dogon realizaron una ceremonia religiosa llamada Sigi, correspondiente a la duración de la vida del primer antepasado de los Dogon. La ceremonia ocurre cuando la estrella Sirio aparece entre los dos picos de las montañas, y se celebra a lo largo de siete años, durante los cuales la gran máscara es tallada en una sola pieza de madera. Estas máscaras son increíblemente altas y simbólicamente complejas, y su elaborada danza recrea la creación de la cultura Dogon. Esta y todas las ceremonias Dogon, son organizadas por los Awa, que son miembros de la Sociedad de Iniciación Masculina, con importantes roles rituales y políticos dentro de la Sociedad Dogon. Los miembros de la Sociedad, también son los responsables de la creación y ejecución de las máscaras. Todas ellas retratan el rostro como una caja rectangular con canales profundamente huecos para los ojos. Sirius es también conocida como la estrella del perro en la constelación Canis Mayor, es la estrella más brillante del cielo nocturno. La parte brillante de la constelación, es una estrella blanca azul, y es 25 veces más luminosa que el sol. Sirius era conocida por los antiguos egipcios, quienes sabían que su primer ascenso helíaco, se levantó justo antes del amanecer del año, alrededor de la época de las inundaciones anuales que estaban comenzando en el delta del Nilo. En la antigua Grecia romana, la parte más caliente del año estaba relacionada con el ascenso helíaco de la estrella del perro, una asociación que permanece hoy en la expresión de, día de perros. Esta estrella fue reportada como una estrella binaria, primero por el astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel, en 1844. La compañera fue vista por primera vez en 1862 por Alban Clark, un astrónomo y fabricante de telescopios estadounidense, y fue una completa sorpresa para los astrónomos. Sirius B, es 10.000 veces más tenue que Sirio, en consecuencia, es extremadamente difícil verla desde la Tierra. De hecho, los astrónomos no pudieron estimar su masa hasta 2005 cuando pudieron usar datos del telescopio espacial Hubble. 
del 1931 al 1956, el antropólogo francés Marcel Graal, y su alumna Germaine de Tellen, trabajaba en Mali y vivía entre los Dogon, principalmente hablando con un cazador ciego llamado Ogatimali. Encontraron que algunos elementos de la mitología de la tribu eran similares a los del antiguo Egipto, especialmente la importancia de Sirius en sus tradiciones. La pareja también descubrió que los Dogon, poseían impresionante conocimiento de ciertos aspectos de la astronomía moderna. Este conocimiento incluía la creencia de que la Tierra y otros planetas giran en su eje y orbitan el Sol, que Júpiter posee cuatro lunas, y que Saturno está rodeado por un anillo. Aunque esto es impresionante, dicha información no se puede obtener sin tecnología moderna, como puede verse en el trabajo de los antiguos astrónomos griegos y copérnicos. Pero no es este conocimiento la fuente de la controversia en torno a los Dogón. La causa del debate, fue la afirmación que les dijo Gatimali a los antropólogos, que los Dogón creían que Sirius en su idioma Sigutolo, tenía un oscuro compañero invisible con 50 años de órbita elíptica. Este compañero era extremadamente pesado y hecho de un metal especial que no se encuentra en la Tierra, es decir, Sirius B. Aparentemente, alrededor de 15 hombres Dogón todos adultos, fueron iniciados en la ley de Sirius. Pero, ¿cómo podría un pueblo remoto que carecía de cualquier tipo de dispositivo astronómico, obtener dicha información sobre una estrella invisible? Griel publicó por primera vez este extraordinario dato sobre los Dogón en 1948, y lo incluyó en una representación del sistema Sirius B, elaborado por Ogatimali. Una oportuna teoría para explicar el conocimiento astronómico avanzado de los Dogón, fue presentado por el autor Robert Temple, en su libro, El misterio de Sirius publicado por primera vez en 1976. Y su segunda edición en 1998, llamado El misterio de Sirius, nueva evidencia científica de contacto extraterrestre hace 5000 años. Declaró la hipótesis extrema sobre los Dogon y Sirius B, dijo, evidencia convincente que las civilizaciones egipcia, sumeria y Dogon, fueron fundadas por extraterrestres del sistema estelar de Sirio, que ahora están listos para regresar. Nueva evidencia científica que solidifica la hipótesis que la KGB, la CIA y la NASA intentaron reprimir. Un trabajo de investigación impresionante que pide una profunda reevaluación de nuestro papel en el universo. El misterio de Sirius de 1976, hizo que el mundo zumbara con conversaciones sobre un origen extraterrestre de la civilización humana, y provocó una campana de persecución de 15 años contra Robert Temple por la KGB, la CIA y la NASA y otras agencias gubernamentales. Sin embargo, impávido, Robert Temple está de vuelta con 140 páginas de nuevas evidencias científicas, que hace que su hipótesis sea más convincente que nunca. Muchos autores han especulado sobre el tema de contacto extraterrestre, pero nunca antes había presentado evidencia tan detallada. Robert Temple, aplica su profundo conocimiento de la historia antigua, mitología, física pitagórica, teoría del caos y un examen detallado de las medidas de la Gran Pirámide de Giza, que fue construida para alinearse directamente con la estrella Sirius. Él concluye que la civilización alienígena de Sirius, y nuestra propia civilización, son una parte del mismo sistema armónico, y están destinados a funcionar y resonar juntos. Sus hallazgos justifican una profunda reevaluación de nuestro papel en el universo. El libro de Temple también establece, que miles de años atrás, cuando el arca descendió al suelo con gran ruido y en un viento arremolinado, trajo seres extraterrestres anfibios conocidos como los gnomos de Dogón. Fueron estos seres los que les dijeron a los miembros de la tribu acerca de Sirius B. A los Dogón también se les dijo que los gnomos vivían en un planeta que orbitaba otra estrella en el sistema de Sirius. Este cuento sigue en la mitología Dogon, bastante de cerca en la tradición Dogon. Nomo, era el espíritu creador que emergió con una gemela femenina, y varios pares más de gnomos del huevo cósmico. 
los primeros antepasados primordiales de los Dogon, con los otros dioses del agua, creado en el cielo por Ama, y descendió del cielo a la tierra en un arca. Muchos científicos reaccionaron a las afirmaciones diciendo que, el avanzado conocimiento acerca de Sirius, probablemente vino del oeste, de los visitantes que hablaron de astronomía con los sacerdotes Dogon. Y que los sacerdotes luego agregaron esta nueva información a sus tradiciones más antiguas. También señalaron que Marcier Grauli, era un astrónomo aficionado, y bien podría haber usado su conocimiento para racionalizar las bastante desorganizadas tradiciones Dogon, que incluso los miembros de la tribu no podían ponerse de acuerdo. En 1995, dos investigadores franceses, Daniel Bernest y J. Lubent, tenían un artículo publicado en la revista Astronomía y Astrofísica, titulado, ¿Es Sirius una estrella triple? lo que sugirió que había una pequeña tercera estrella en el sistema sirio. Creen que esta estrella puede ser de un tipo conocido como enana roja, y probablemente solo tenga alrededor del de 0.5 de la masa de Sirius B. Algunos investigadores se preguntaron si esta estrella recién descubierta, podría ser el hogar de los Nomo.